సెంటిమెంట్ తెలుగుదేశాన్ని వదల్లేదు టీడీపీ ఆవిర్భావం తర్వాత బెజవాడలో ఎవరూ పట్టుమని పదేళ్లు నగర పార్టీ అధ్యక్షులుగా పనిచేసింది లేదు ఐదేళ్లు సారథ్యం వహించి ఎవరు రికార్డు సృష్టిస్తారా అని అందరూ ఎదురు చూసిన వారే పంతొమ్మిది నుంచి మొన్నటి దాకా ఇదే పరిస్థితి అయితే ఈసారి ఆ రికార్డును బ్రేక్ చేస్తూ సెంటిమెంట్ ను అధిగమించారు ఓ నేత ఇంతకీ ఎవరా నేత ఏమిటాయన కథ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం టీడీపీలో బుద్ధ వెంకన్న సూపర్ స్టార్ బెజవాడ టీడీపీ సారథిగా కొత్త రికార్డ్ అభిమానులు ఆయనకిచ్చారట ట్రీట్ పార్టీ బలోపేతమేనట ఆయన టార్గెట్ బెజవాడలో బొమ్మ ఆడిందంటే రాష్ట్రం మొత్తం ఆడినట్టేనంటారు ఇప్పటికీ నటీనటులు డైరెక్టర్లు నిర్మాతలు తమ సినిమా విడుదలైన వెంటనే విజయవాడలో టాక్ ఏంటి అని తెలుసుకుంటారు బెజవాడలో సినిమాకు మంచి టాక్ వస్తే రాష్ట్రం మొత్తం కలెక్షన్లు బాగుంటాయనేది వారి నమ్మకం రాజకీయ చైతన్యానికి మారు పేరైన విజయవాడలో ఏ పార్టీ మెజారిటీ సీట్లు గెలుచుకుంటే ఆ పార్టీయే అధికారంలోకి వస్తుందని రాజకీయ పరిశీలకులు చెబుతూ ఉంటారు ముప్పై ఆరేళ్ల క్రితం స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీకి బెజవాడలో మొన్నటి వరకు ఓ సెంటిమెంట్ ఉండేది నగర పార్టీ అధ్యక్ష స్థానంలో ఇంతవరకు ఎవరూ పట్టుమని ఐదేళ్లు కూడా కొనసాగింది లేదు ఐదేళ్లు పూర్తి కాకుండానే సదరు నేతలు కుర్చీ దిగిపోయేవారు అంతేకాదు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో పార్టీ ఎక్కువ స్థానాలు గెలుచుకున్న సందర్భం కూడా చాలా అరుదు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగు సార్వత్రిక ఎన్నికల కంటే ముందు జరిగిన నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలను టీడీపీ గెలుచుకుంది మేయర్ పీఠాన్ని కూడా కైవసం చేసుకుంది సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో టీడీపీ బీజేపీ పొత్తులో భాగంగా విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గాన్ని బీజేపీ కేటాయించారు అక్కడి నుంచి పోటీ చేసిన వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఓడిపోయారు మిగతా రెండు స్థానాలు టీడీపీ గెలుచుకుంది విజయవాడ ఎంపీగా కేశినేని దాదాపు లక్ష ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు ఇక తాజాగా సెంటిమెంట్ ను బ్రేక్ చేస్తూ విజయవాడ టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా బుద్ధ వెంకన్న ఐదేళ్ల పదవీ కాలాన్ని పూర్తి చేశారు రికార్డు బ్రేక్ చేసేసిన ఆయనకు పార్టీ నేతలు ఘనంగా సన్మానం చేశారు టీడీపీ ఆవిర్భావం తర్వాత అడుసుమిల్లి జయప్రకాష్ బసవేశ్వరరావు గద్దె రామ్మోహన్ వల్లభనేని వంశీ నాగుల్ మీరా తదితరులు పార్టీ చీఫ్లుగా పనిచేశారు కానీ ఎవరు ఐదేళ్లైనా కొనసాగలేకపోయారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు నగర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు బుద్ధ వెంకన్న మధ్యలో చంద్రబాబు ఆయనను మండలికి పంపి విప్ హోదా కూడా కల్పించారు వీర విధేయుడిగా ఉండడం ప్రత్యర్థులపై సందర్భానుసారం విరుచుకు పడ్డం ఆయనకు ప్లస్ పాయింట్లు అయ్యాయి టీడీపీకి వెంకన్న అధికార ప్రతినిధి కూడా టీడీపీలో మరింత క్రియాశీలమవుతున్న తరుణంలోనే నగర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కూడా బుద్ధ వెంకన్న ఐదేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తి చేసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన అనుచరులు వేడుక చేసుకున్నారు ఎంపీ కేసిన నాని మంత్రులు దేవినేని ఉమ నక్క ఆనందబాబు ఎమ్మెల్యేలు గద్దె రామ్మోహన్ జలీల్ ఖాన్ సహా దాదాపు ఐదు కుటుంబాల వారు ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు జక్కంపూడిలోని మామిడి తోటలో ఆయనకు సన్మాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు పార్టీ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఇప్పటి వరకు సాధించిన విజయాలు వెంకన్న కృషి వంటి అంశాలను ఈ కార్యక్రమంలో నేతలు చర్చించుకున్నారు చంద్రబాబును టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పిస్తున్న వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే కొడాలి నానిని ఆయన నియోజకవర్గానికి వెళ్లి వెంకన్న సవాల్ చేసిన సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు విపక్షంలో ఉండగా దుర్గగుడి ఫ్లైఓవర్ కోసం వెంకన్న రెండేళ్లు పోరాటం చేశారు ఆ సమయంలో చంద్రబాబును రాకుండా అడ్డుకునేందుకు అప్పటి ఎంపీ లగడపాటి రాజగోపాల్ పక్కడ్బందీ వ్యూహం పన్నారు అయితే లగడపాటిని చంద్రబాబు దగ్గరకు రానివ్వకుండా తాను తలపెట్టిన కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసి టీడీపీ అధినేతను ఎయిర్పోర్ట్ దాకా తీసుకెళ్లి సాగనంపారు బుద్ధ వెంకన్న అలాంటి కొన్ని సందర్భాలు వెంకన్నను చంద్రబాబుకు బాగా దగ్గర చేశాయి పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చాక కూడా దుర్గగుడి వివాదాన్ని కొలిక్కి తెచ్చారు వెంకన్న కార్పొరేషన్ లో మేయర్ కార్పొరేటర్ల గొడవల నేపథ్యంలో ఇరు వర్గాల మధ్య సర్దుబాటు చేసి మంచి మార్కులు కొట్టేశారు ఇంతవరకు బాగానే ఉన్నా వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో విజయవాడలోని అన్ని స్థానాలని గెలుచుకోవడం నగర పార్టీ నేతల ముందున్న అసలు సవాల్ అయితే ఎంపీ ఎమ్మెల్యే సీట్లతో పాటు 
కార్పొరేషన్ ను కైసం చేసుకోవడమే కాదు అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటామని శ్రేణులు జోష్ గా మాటిచ్చే వెంకన్న పార్టీ చీఫ్ గా ఈదేళ్ళు నుండి రికార్డ్ బ్రేక్ చేసినట్టే రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి మించిన ఫలితాలు సాధిస్తామనే ధీమాలో వెంకన్న ఉన్నారట చూడాలి విజయవాడలో పార్టీ భవిత వెంకన్న భవిష్యత్ ఎలా ఉంటాయో ఆ నియోజకవర్గాన్ని